தேவதை கதைகள் நம் சிறு வயது நினைவுகளில் தேவதை கதைகளுக்கு தனியொரு இடம் உண்டு இந்த கதைகளில் வரும் வண்ணமயமான ஆடைகள் நம்மை வேறு ஓர் உலகத்துக்கு இட்டு செல்பவை கலைநயம் அழகு பளபளப்பு என அந்த மாய உலகம் வசீகரமானது அதுபோன்ற ஒரு வசீகரமான மாய உலக ஆடைகளை நம் கரங்களில் குணர்ந்து சேர்ப்பது ஜர்தோசி எனப்படும் தங்க இழை பூத்தையல் ஆடைகள் இன்றளவும் இயந்திரங்களின் உதவியில்லாமல் கைவினைக் கலைஞர்களின் கற்பனை கலைத்திறன் இவற்றை மட்டுமே நம்பி உருவாக்கப்படுகின்றன இந்த ஆடைகள் இதனாலேயே இந்த படைப்புகள் தனித்துவம் பெற்றும் திகழ்கின்றன நம்ம வீடுகளில் அறுபது வருஷம் முன்னால் போய் பார்த்தா எல்லா வீடுகள்லேயும் இந்த டேபிள் சேர் குஷன் கவர்ஸ் டீபாய் இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாமே ஹேண்டி கிராஃப்ட்ஸு அல்லது எம்ப்ராய்டரி கவர் பண்ணி ஹேண்டி கிராஃப்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க ஈவன் படம் வச்சுருப்பாங்கல்ல அதுக்கு விளக்கேற்றுறதுக்காக வேண்டிய ஒரு ஸ்டாண்டு மாதிரி சுவரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதுக்கும் போட்டிருப்பாங்க எம்ப்ராய்டரி போட்டு துணி போட்டிருப்பாங்க ஆனால் இதெல்லாமே கடையிலிருந்து வாங்கின ஐட்டங்கள் கிடையாது எப்போவும் அந்த வீட்டில் உள்ள லேடிஸ் அவங்களே பண்ணுறது தான் ஆனால் நாள் போக போக அதெல்லாம் நின்று போச்சு இப்போ அவங்களுக்கு நேரம் இல்லை அவங்க செய்ய மாட்டாங்கிற எல்லாம் கடையிலேருந்து வாங்குறாங்க இந்த மாதிரி ட்ரெடிஷ்னல் ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ் முன்னாலே நிறைய இருந்திருக்கு நம்ம ஊரில் நம்ம நாட்டில் எல்லா நாட்டிலையும் இருந்திருக்கு அது மாதிரி நம்ம நாட்டில் பெங்காலில் இருந்து காந்தா எம்ப்ராய்டரி இருக்குது காஷ்மீரில் கசீதா எம்ப்ராய்டரி இருக்குது ஆக்ராவில் ஜர்தோசி ஜரி பூஜ் கச்ச எம்ப்ராய்டரி அப்புறம் கீழே வந்தால் போபால் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது நர்சாப்பூரில் எம்ப்ராய்டரி இருக்குது அது குரோஷே லேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் கோவாவில் குரோஷா லேஸ் இருக்குது தென் கமிங் டு நாகர்கோவில் அங்கேயும் எம்ப்ராய்டரி இருக்குது லேஸ் இருக்குது அங்கே உள்ள லேஸை பின் லேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதில் அது குச்சி லேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க குச்சி தையல் அது மாதிரி கர்நாடகாவில் கசூத்தி எம்ப்ராய்டரி இருக்குது ஆந்திராவில் பஞ்சாரா எம்ப்ராய்டரி இது எல்லாமே ட்ரெடிஷ்னலாக முன்னாலே செதுட்டு இருக்கக்கூடியது இதில் சர்தோஷி குரோஷே நாகர்கோவில் லேஸ் அண்ட் எம்ப்ராய்டரி இதெல்லாம் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தது வட மாநில நகரங்களான போபால் லக்னோ காஷ்மீர் அஜ்மீர் ஜெய்ப்பூர் மும்பை சூரத் அவுரங்காபாத் ஹைதராபாத் டெல்லி வாரணாசி போன்ற இடங்களில் ஏராளமான கலைஞர்களுக்கு இந்த ஜர்தோசி கலைதான் வாழ்வாதாரம் லக்னோ பகுதியோ ஜர்தோசி கலைக்கு புவிசார் குறியீட்டை பெற்று வைத்துக் கொண்டு பெருமைப்படுகிறது ஜர்தோஷியை பொறுத்த வரைக்கும் முகல்ஸ் இந்தியாவுக்கு எப்போ வந்தாங்களோ அதில் எடுத்து ஆரம்பித்தது தான் அதனால தான் யூபியில் ஆக்ரா ஃபத்தேப்பூர் சிக்ரி ராஜஸ்தானில் ஜெய்ப்பூர் அப்புறம் மிர்சாப்பூர் படோகி வாரணாசி இந்த மாதிரி இடங்களில் எல்லாம் நிறைய ஜர்தோசி ஒர்க்கு இப்போவும் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அங்கேருந்து அது இந்தியாவில் பல இடத்துக்கும் பரவி போச்சு ஆனால் பழைய டைப் ஆஃப் சர்தோசி இப்போ பண்ணுறதில்லை ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே டூப்ளிகேட் ஐட்டங்கள் தான் பண்ணுறாங்க டூப்ளிகேட்னால் கொஞ்சம் விலை கம்மியானது முன்னால் கோல்டு காயில் போட்டுருந்தாங்க இப்போ அதெல்லாம் காப்பரில் காப்பர் கோட்டட் காயில் கோல்டு கலர் சில்வர் கலர் இதெல்லாம் கோட் பண்ணி அதை தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஜர்தோசி பூ தையல் கலைஞர்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் இருப்பது வட மாநிலங்களில் மட்டுமல்ல அதில் நமது சென்னைக்கும் முக்கிய இடம் உண்டென்றால் நம்ப முடிகிறதா பல நூற்றாண்டுகளாக சென்னை திருவல்லி கேணியில் ஏராளமானோர் ஜர்தோசி வேலைப்பாடுகளை உருவாக்கி வருகின்றனர் அந்த கலைஞர்கள் உடனான சந்திப்பே இன்றைய ஒளிரும் புன்னகை இப்போது சென்னை திருவல்லிக்கேணிக்குள் உங்களை அழைத்துச் செல்கிறோம் திருவல்லிக்கேணி என்றதும் பல இடங்கள் நம் நினைவுகளில் நிழலாடும் அவ்வளவாக அறியப்படாத ஆனால் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய சில இடங்களும் இங்கு உண்டு 
திருவல்லிக்கேணி நெடுஞ்சாலையில் வாலாஜா மசூதி அருகில் உள்ள சிறிய தெருக்களில் நான்கு முதல் ஐந்து பேர் மட்டுமே அமர்ந்து வேலை செய்யக்கூடிய சின்னஞ்சிறு இடங்களில்தான் ஆடம்பர ஜர்தோசி உடைகள் தயாராகின்றன ட்ரெடிஷ்னல் சொல்லும்போது நமக்கு வந்து பட்டு பாவாடை அது எல்லாமே இருக்குது சவுத் இண்டியன் அது எல்லாமே இருக்குது இருந்தாலும் அதுவும் இல்லாத ஒரு செப்ரேட்டாக ஒரு டிஸ்டிங்டிவாக இருக்கணும்னு எனக்கு ஒரு இது இருக்குது அப்போ அதில் வந்து சர்தோசி ஒர்க் நார்மலாக கிடைக்கிறது இல்லை எல்லா இடத்துமே சர்தோசி ஒர்க்கு வந்து கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் சின்ன ஒர்க்காக இருந்தால் கூட அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு அது போட்டால் அது மட்டும் இல்லை அது விமன் தான் மோஸ்ட்லி அதோட ஒர்க்கு பண்ணுறது அதனால் அது நம்ம யூஸ் பண்ணியிருந்தால் விமன் எம்பவர்மெண்ட் மாதிரி நிறைய பேருக்கு அது இப்படி வேலையும் கிடச்சிடும் ஹசீனா பேகம் கவிதை பேசும் கரங்களுக்கு சொந்தக்காரர் மூன்று மகன்களுக்கு தாய் தன் பணியிடத்தை அடைவதற்காக ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு மேல் பயணம் செய்கிறார் ஜர்தோசி வேலை செய்து கிடைத்த வருமானமே மூன்று மகன்களை படிக்க வைத்துள்ளது இன்று மகன்கள் பொருளாதார ரீதியாக உதவுவார்கள் என்றாலும் கற்ற கலையை கைவிட மனமில்லை அவருக்கு வருமானம் தரக்கூடிய கலையொன்று கைவசம் இருப்பதால் எந்த கவலையும் எனக்கு இல்லை என்கிறார் நான் இந்த வேலை வந்து எட்டு வயசில் கற்றுக்கிட்டேன் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து அப்புறமா எங்கள் வீட்டுக்கார் விட்டு போயிட்டார் மூணு பசங்க எனக்கு அந்த பசங்களை இந்த வேலை செஞ்சு தான் நான் காப்பாற்றுறேன் இப்போது இந்த வேலை செஞ்சு தான் நாங்கள் சாப்பாடை சாப்பிட்றோம் இருபத்தஞ்சி வருஷமாக இந்த வேலை நான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் நானும் நல்லா இருக்கிறேன் என் பசங்க கூட நல்லா இருக்கிறாங்க பேர் கஸ்தூரி இந்த வேலை வந்து பத்து வயசுலேருந்து செய்கிறேன் எம்ப்ராய்டிங் வேலை எங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேயே இருந்தனால இது ஒரு ஆர்வமாக கற்றுக்கிட்டேன் நான் வெள்ளைக்காரங்க கூட வந்து போது எங்கள் கையெல்லாம் பார்த்து குளிக்கிட்டு ரொம்ப அழகாக உட்காந்து பார்ப்பாங்க எங்கள் வேலையை கிட்டக்க பரவாயில்லையே இவ்வளோ அழகாக பண்ணுறீங்களே நீங்கள் எப்படி கற்றுக்கினீங்க அப்படின்றது எல்லாமே கேட்பாங்க எங்களை காலேஜ் பசங்க எல்லாமே இந்த வேலை வந்து அழகாக நாங்கள் கற்றுக்கணுன்ற ஆர்வத்தில் வராங்க நாங்கள் வந்து அந்த வேலையை வந்து அவங்களுக்கு சொல்லும்போது எங்களுக்கு இது ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும் எங்களுக்கு இதை வச்சு தான் நாங்கள் குழந்தைங்களெல்லாம் காப்பாற்றணும் பசங்களை படிக்க வச்சுது கல்யாணம் பண்ணுது எல்லாமே என்னுடைய கைத்தொழில் தான் எனக்கு இதை எவ்வளோ நாள் எங்களால் செய்ய முடியுமோ அவ்வளோ நாள் நாங்கள் செஞ்சுட்டே தான் இருப்போம் ஏன்னா அந்த வேலை வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எங்களுக்கு இது தான் நாங்கள் வந்து ஒரு தெய்வமாகவும் நினைக்கிறோம் நாங்கள் சிறகடிக்கும் கற்பனையும் சிறப்பான வடிவமைப்புமே அத்தனை கலைகளுக்கும் ஆதாரம் ஒரே கலை வடிவம் உலகின் பல பகுதிகளில் பல பெயர்களில் பரவலாக காணப்படுகின்றன அப்படிப்பட்ட ஒரு கலைதான் ஜர்தோசி எனப்படும் தங்க இழை பூத்தையல் கலை சர்தோசி எம்ப்ராய்டரி உருவானது தற்கீழன்னு சொல்கிறாங்க அபவுட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் முன்னால் டர்க்கியில் ஆரம்பித்து அது பக்கத்தில் ஈரான் ஈராக் அந்த மாதிரி நாடுகளில் வெஸ்ட் ஏஷியர் மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸ்லாம் தாண்டி ரஷ்யா வர போச்சு ரஷ்யன் பார்டரில் கொஞ்சம் ஈஸ்டர்ன் மாகாணங்களில் கொஞ்சம் ஏரியாவில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஆனால் ரஷ்யாவில் ஆல்ரெடி கோல்டு த்ரெட் எம்ப்ராய்டரி பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க ஸ்பெயினில் இருந்து அவங்க காலனிகளான மெக்சிகோ பிரசீல் இங்கெல்லாம் அது பரவலாக இப்போ செய்திட்ருக்காங்க நான் ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் போகும்போது அதோட டிசைனும் கலரும் எல்லாம் மாறும் அவங்க நாட்டுக்கு தகுந்தவாறு டிசைன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க நம் அழகுக்கு அழகு சேர்க்க கொஞ்சம் அலங்காரமும் தேவைப்படுகிறது தங்க ஆபரணங்களுக்கு இணையான அலங்காரமாக ஜர்தோசி எம்ப்ராய்டரி கருதப்படுகிறது ஜர்தோசி என்ற பெயரிலேயே தங்கம் இருக்கிறது நம் மனதில் தங்கத்துக்கு என்றும் ஒரு தனி இடம் உண்டுதானே நம்ம ஊரில் ரொம்ப காலம் முன்னாலே கோல்டன் எம்ப்ராய்டரி இருந்திருக்கு ஆனால் அதுக்கு சர்தோஷின்னு பேர் கிடையாது சர்தோஷி அப்படின்னா ஜர்னா கோல்டு தோஷினா தையல் அப்போ அதுக்கு முன்னாலே நம்ம நாட்டில் வேதிக் பீரியடில் ராமாயண பீரியடில் அப்போ இல்லாமல் இங்கே இருந்ததாக அந்த காலத்தில் பண்ணால் பெயிண்டிங்கில் பார்க்கலாம் என் பேர் ஸ்ருதி கண்ணர் 
நான் வந்து ஐம் அ ஃபேஷன் டிசைனர் பியூட்டிஃபுல் எம்ப்ராய்ட்ரி இது ஒரு ஆர்ட் அந்த ஆர்ட் வந்து எப்போ இப்போ தான் நம்ம எல்லோரும் மக்கள் எல்லோரும் அதை பற்றி பார்க்குறாங்க அண்ட் நிறைய ட்ரெண்டிங்காக இருக்குது ட்வெண்ட்டி டூ தௌசண்ட்க்கு அப்புறமா தான் வந்துட்டு எம்ப்ராய்ட்ரிஸ்க்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க ஏர்லியர் எம்ப்ராய்ட்ரிஸ் வந்துட்டு ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்தது ஹை கிளாஸ் ஆர் அந்த மாதிரி யாருக்கு அஃபோர்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்ட் ஹெவி ஒர்க்காக இருந்தது பட் இப்போ வந்து அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் நம்ம ஊரில் சென்னையில் தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு எம்ப்ராய்ட்ரிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நிறைய பேர் வந்துட்டு ப்ளவுசஸில் எம்ப்ராய்ட்ரி போடணும் வெட்டிங்கில் வந்துட்டு கிராண்டாக இருக்கிறதுக்காக சாரி மட்டும் காஞ்சிபுரம் சாரி இல்லாமல் அந்த ப்ளவுஸில் எவ்வளோ அழகாக எம்ப்ராய்ட்ரி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த ஆர்ட் திருப்பியும் ரிவைவ் ஆகி நம்ம ஊரில் வந்துட்டு இவ்வளோ பாப்புலர் ஆகிட்டு வருது அந்த டைமில் வந்து நான் படிக்கும்போது எம்ப்ராய்ட்ரிஸ் நிறைய நார்த்தோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வச்சு தான் படித்தோம் அதில் ஒன் ஆஃப் த டெக்னிக்ஸ் வந்து ஜர்தோசி அண்ட் நார்த்தில் நிறைய ஜர்தோசிஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஜர்தோசிஸில் வந்து எவ்வளோ அழகாக லெஹங்காஸ் அண்ட் சாரீஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க பண்டைய காலத்தில் இந்தியாவில் தங்க இழைகள் கொண்டு தைக்கும் வழக்கம் இருந்ததை கிமு நான்காம் நூற்றாண்டில் கிரேக்க பயணி மெகஸ்தனிஸ் எழுதிய குறிப்புகளில் இருந்து அறிய முடிகிறது ஏழாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த பாணபட்டர் எழுதிய ஹர்ஷ சரிதா காதம்பரி ஆகிய நூல்களிலும் கோல்டு எம்ப்ராய்டரி பற்றி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது பதினான்காம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த மார்கோ போலோ அன்றைய இந்தியாவின் வட மாநிலங்கள் மட்டுமின்றி தமிழகத்தின் பாண்டிய நாடு வரை பயணித்தவர் அவரது பயண குறிப்புகளும் இந்த அற்புத கலை பற்றி பேசுகின்றன மார்க்கோ போலோட யாத்ரா விவரங்கள் எல்லாம் அதை பற்றி சொல்லியிருக்கு அதே சமயம் இந்த கிராஃப்ட் பல நாட்டிலையும் செய்கிறாங்க ரஷ்யாவில் செய்கிறாங்க சைனாவில் செய்கிறாங்க எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ரஷ்யாவில் என்ன ஒரு பார்டர் போட்டு செவரில் மாட்டக்கூடிய பிக்சர் அது மட்டும்தான் பண்ணுவாங்க ட்ரெஸ் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறது கிடையாது இந்த சைனாவில் இந்த சதோஷின்னு பேரில் நிறைய ஒர்க்கு பண்ணுறாங்க ஆனால் அதில் அது பல மெட்டீரியலில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ரொம்ப கஷ்டமான வேலை அந்த செய்முறையை பார்த்தா தான் அவங்களுக்கு தெரியும் அது எவ்வளவு கஷ்டம் ரொம்ப நுணுக்கமாக செய்யணும் கலைஞர்களுக்கு அவர்கள் கலை படைப்புகள் மீது எப்போதும் தீராத காதல் இருக்கும் இந்த உணர்வே குறைந்த வருவாய் இருந்த போதிலும் தொடர்ந்து இந்த கலை படைப்புகளை படைக்க வைக்கின்றன இந்த கலைஞர்கள் தோற்றத்தில் எளிமையானவர்கள் பெரிய படிப்பறிவு கிடையாது கலைப்பள்ளிக்கோ பயிற்சி கூடத்துக்கோ சென்று இந்த கலையை பயின்று வரவில்லை ஆனால் ஜர்தோசி பூ தையல் கலையின் அத்தனை நுணுக்கங்களும் இவர்களுக்கு அத்துப்படி சென்னையில் ட்ரிப்ளிகேனில் வந்துட்டு ஒரு அந்த ஒரு சின்ன ஹப்பில் வந்து இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ஆர்டிசன்ஸ் இருக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் பல வருஷமாக நிறைய பேர் இருக்காங்க பட் இப்போ அது வந்து ஒரு டைங் ஆர்ட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன நிறைய பேர் இப்போ அந்த தொழிலில் இல்லை நிறைய பேர் இங்கேருந்து வெளியூர் போயிட்டாங்க சவுதி அந்த மாதிரி போனனால ரொம்ப கம்மி லிமிட்டட் ஆளுங்க தான் இருக்காங்க அவங்களுக்கு இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துட்டு மோர் தென் என்னுடைய ஏஜுக்கு ஸோ அவங்க கற்றுக்கிட்ட டெக்னிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் என்னெல்லாம் படிச்சுட்டாங்களோ அந்த டெக்னிக்ஸ் இப்போ என்னோடய டிசைன்ஸில் என்னோடய க்ளோத்ஸில் யூஸ் பண்ணி அது எவ்வளோ அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணலான் தான் ஐ சூஸ் திஸ் ஃபீல் லதீப் அறுபத்தி எட்டு வயது எட்டு வயதில் உறவினர்கள் ஜர்தோசி வேலை செய்ததை பார்த்து அவர்களிடமே இந்த கலையை கற்றவர் கடுமையாக உழைக்கிறார் தரையில் உட்கார்ந்து வரைகிறார் அறுபது ஆண்டு கால தொழில் அனுபவம் பெற்ற இவர் தன்னிடம் கொடுக்கப்பட்ட டிசைன் மட்டுமின்றி சொந்த கற்பனையிலும் அழகழகாக வரைகிறார் ஆழ்ந்த அனுபவ அறிவு பெற்ற இவர் ஃபேஷன் டெக்னாலஜி மாணவர்களுக்கு வகுப்பெடுக்கிறார் தன்னிடம் இந்த கலையை கற்க விரும்பி யார் வந்தாலும் கற்றுக் கொடுக்க தயாராக இருக்கிறார் என் பேரில் லத்தீப் ஹுசைன் இந்த வேலை வந்து எங்கள் மாமா கிட்ட கற்றுக்கினேன் இந்த ஒர்க்கு வந்து ஃபேஷன் டிசைனிங் படிச்சுட்டி கூட கற்றுக்கிறாங்க சில பேர் வந்து இந்த எம்ப்ராய்டரி எப்படி செய்யணும் என்ன செய்யணும் அணி வந்து கேட்குறாங்க கேட்டாக்கா நாங்கள் சொல்லிட்டு தரோம் எனக்கு அந்த டைமில் யாரும் இல்லை அப்பா இல்லை அம்மா இல்லை யாரும் இல்லை இந்த வேலை நான் கற்றுக்கினேன் இதுலேயே நான் மின்னுக்கு வந்துட்டேன் ஓர் அழகிய ஜர்தோசி பூ தையல் எப்படி உருவாகிறது நமக்காக செய்து காட்டுகிறார் லத்தீப் இதுக்கு பேர் வந்து கோடா சொல்வாங்க ஸ்டாண்டு இதுக்கு பேர் வந்து கார்கா இப்போது ஒரு ஜர்தோசி வேலை ஆரம்ப செய்ய போகிறோம் இது வந்து ஜாக்கெட்டு 
இந்த டிசைன் போட போகிறோம் ஜர்தோசி பீட்ஸு கட் பீட்ஸு இதெல்லாம் இருக்குது முத்து இருக்குது மணி இருக்குது அதெல்லாம் இருக்கும் இதில் இப்போது இந்த ஃப்ரேமில் இப்படி போட போகிறேன் ஊசி நூல் இந்த ஃப்ரேமில் அட்டாச் பண்ண போகிறேன் இது மாதிரி போட்டுடணும் எந்த மாதிரி டிசைன் இருந்தால் கூட இது மாதிரி போட்டு தான் செய்ய முடியும் இது ஃபேஷன் டிசைனிங் எல்லாமே இதே மாதிரி தான் பண்ணுவோம் இது என்டிங் ஆக போகுது இது அதுக்கப்புறம் திருப்பி அந்த சைடு போகணும் இது மாதிரி ரெண்டு பக்கம் ஃப்ரேமில் மாட்டிட்டு அப்புறமா வந்து இந்த சைடு ஒரு நூல் கவுத்து ஃபிட்டிங்காக போடணும் திருப்பி இந்த சைடு ஃபிட்டிங்காக போடணும் நாலு பக்கம் கூட தையல் இருக்கணும் அப்போ அது கரெக்டாக வரும் ரெண்டாவது பக்கம் போட போறேன் இது வந்து பலகை சம்ஷீர் சொல்வாங்க நாலு பக்கம் நாலு ஆணி இதுல இதுல நூல் போடணும் ஃபிட்டிங்காக அந்த நூல் போட்ட பின்னால் டைட் பண்ணணும் இப்படி இப்படி டைட் பண்ணிடலாம் டைட் பண்ணிட்டால் இப்படி ஃபிட்டிங் ஆகிடும் இது மாதிரி கட்டிடலாம் கட்டிட்டு இப்போ டைட் ஃபிட்டிங் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த மார்க்கிங் வந்து ரெண்டு ஹேண்டு இது பேக் சைடு இது ஃப்ரண்ட் சைடு இந்த டிசைன் வருது இப்போ ஆரம்ப செய்ய போகிறேன் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கோடு போடுறேன் கை ஓரமாக இது வருது ரெண்டுமே சென்டர் பண்ணிடணும் இந்த ஆயில் பேப்பரில் டிசைன் வரையணும் இந்த அலுப்பிற்காரம் டிசைன் வந்துடணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைன் கொஞ்சம் கிருஷ்ணா போட்டேன் ஒரு பக்கம் பென்சில் தௌரிட்டா கூட அது சரியாயிடும் இந்த டிசைன்ஸ் நான் வரைஞ்சிட்டேன் இப்போ வந்து ஹோல்ஸ் போடணும் இது ஹோல்ஸ் போட்டாக்கா அப்புறமா இந்த சாக் பவுடரு கிருஷ்ணால் கலந்து அடித்தா டிசைன்ஸ் துணியில் ஊந்துரும் இப்போ எல்லாமே ஹோல்ஸ் போட்டாச்சு ஊசியில் இப்போ சாக் பவுடர் போட்டேன் நான் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கிருஷ்ணால் கலந்து இப்போ டிசைன் சரியாக வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் சாக் பவுடர் எடுத்து டிசைன் போட்டு இப்போ டிசைன் ஊந்துருச்சு இப்போ ஒர்க் ஆரம்ப செய்கிறேன் கட் தான் நான் இதுக்கு பேர் முத்துமணி இதில் சின்ன மணி எடுத்துருக்கேன் இது பெரிய மணி இது இது நக்ஷி இது சாதி கட் பீட்ஸ் கட் பீட்ஸு ஒரு மணி இப்ப 
கட் பண்ணிட்டே போட போறேன் நக்ஷி ஒரு மணி அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சாதி இது மாதிரி கட் பண்ணிடும் துண்டு துண்டா அதுக்கு மேல இதுக்கு ஒர்க் வருது இப்ப சாதி முத்து இது மாதிரி லைனா போட்டுருக்கோம் இது இதே மாதிரி தான் ஜர்தோசி ஒர்க்கு பீட்ஸு நக்ஷி இதெல்லாம் கலந்து செஞ்சுட்டோம் இன்னும் கொஞ்சம் தான் வேலை இருக்குன்னா இப்போ முடிய போகுது இது இப்போ முடிஞ்சிடுச்சு மனம் மயக்கும் இந்த அற்புத கலை கடந்த சில நூற்றாண்டுகளாக நமது சென்னை மாநகரில் தழைத்தோங்கி பல பரம்பரை கலைஞர்களை உருவாக்கி உள்ளது ஒரு காலத்தில் இந்த பகுதியில் ஏராளமான பாரம்பரிய ஜர்தோசி கலைஞர்கள் நிறைந்திருந்தனர் இன்றோ விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய அளவில்தான் இந்த கலைஞர்கள் எஞ்சி உள்ளனர் அது எட்டு வயசுலேருந்து இந்த இந்த தொழிலில் நான் உக்காந்தேன் இன்றைக்கி என் வயசு ஃபிஃப்டி த்ரீ கண்டிப்பாக ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக இந்த தொழிலில் நான் இருக்கிறேன் எங்கள் அப்பா ஆர்மியில் இருந்தார் ஃபேமிலி எங்கள் சித்தப்பா சித்தப்பாவுக்கு அப்புறம் அண்ணன் அண்ணனுக்கு அப்புறம் நான் கற்றுக்கிட்டேன் இப்போ எனக்கு மூணு பசங்கள் மூணு பசங்களில் ஒரு பையனுக்கு நான் இந்த தொழிலுக்கு நான் உரை வச்சுட்டேன் ரெண்டு பசங்கள் படிக்கிறாங்க பெரிய பையன் வந்து எப்படி நான் ஆசையாக இந்த வேலைக்கு வந்துட்டேன் அதே மாதிரி அவரும் அவர் ஆசையாக என் கூட வந்துட்டார் இப்போ எனக்கு ஹெல்பிங் பண்ணுறார் ஒர்க்கு என் பேர் கே முகமது ரஹீம் இந்த ஃபீல்டில் அவர் த்ரீ இயர்ஸாக இருக்கேன் டென்த்து படித்தேன் அதுக்கப்புறம் அப்பா பண்ணுற வேலை பார்த்தேன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் அப்படியே நானும் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்பாவுடைய வேலையை அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் நம்ம சர்தோஷியை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரிப்ளிகேனில் இருக்குது சென்னையில் கும்முடிப்பூண்டி பொன்னேரி இந்த ஏரியாவிலலாம் கொஞ்சம் குரூப்ஸ் சின்ன சின்ன குரூப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அவங்க எல்லாம் பண்ணுறாங்க ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்டிஸ்ட் தான் இருப்பாங்க இவங்களெல்லாம் சேர்த்து ஒரு கிளஸ்டர் ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அந்த கிளஸ்டர் வழியாக அவங்க ட்ரைனிங் டிசைனிங் மார்க்கெட்டிங் இதெல்லாம் நல்லாவே பண்ணிட்டு இருக்காங்க மதுரை கோயம்புத்தூர் திருச்சி அங்கே எல்லாமே இந்த சர்தோஷி ஹேண்டிகார்ட்ஸ் இப்போது பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க சர்தோசி எம்ப்ராய்ட்ரி வந்துட்டு ரொம்ப காலங்காலமாக இருந்திருக்கு ஒரு பாயிண்டில் வந்துட்டு டென் இயர்ஸ் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் அகோ அந்த ஆர்ட்டே இல்லாத மாதிரி இருந்த டைமில் வென் இட் வாஸ் அ டைங் ஆர்ட் வி யங் ஜெனரேஷன் நாங்கள் எங்களோட டிசைனிங்கில் இதை எப்படி திருப்பியும் ரிவைவ் பண்ணி எப்படி நம்ம ஃப்யூச்சர்லேயும் இந்த ஆர்ட் கண்டினியூ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த பர்டிகுலர் கரியர் பார்த்தே சூஸ் பண்ணோம் எங்களோட ஆர்டிசன்ஸ் கூட நாங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போதும் இது வந்து ஒரு லெகசி மாதிரி கண்டினியூ ஆகிட்டுருக்கு ஈவன் அவங்களோட ஃபேமிலி எல்லாருமே இதில் இன்வால்வ் ஆகிறாங்க ஸோ இது ஒரு ஜெனரேஷன் ஆஃப்டர் ஜெனரேஷனாக இந்த ஆர்ட் வந்துட்டு ரீலிவ் ஆகிட்டு வருது சுல்தான்களின் ஆட்சி காலத்தில் பெர்ஷியாவில் இருந்து நம் நாட்டுக்குள் வந்த ஜர்தோசி கலை பண்டைய இந்தியாவின் கலாபட்டூன் மற்றும் ஹிரண்ய டிராப்பி என்றழைக்கப்பட்ட தங்க இழை பூ தையல் கலையினை ஒத்ததாக இருந்தது நாட்டின் பல பகுதிகளிலும் பல்வேறு பெயர்களில் அறியப்பட்ட தங்க இழை பூ தையல் கலை மெல்ல மெல்ல ஜர்தோசி என்றே பெயர் மாற்றம் பெற்றுவிட்டது சுல்தான்கள் மற்றும் முகலாயர்களின் ஆட்சி காலத்தில் அரசர்களின் உடைகள் மற்றும் அரசவை அலங்காரங்களுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்ட இந்த அழகிய கலை அன்றைய மன்னர்களின் குதிரை ஒட்டகம் யானைகள் மேல் இருக்கும் சேனம் என்ற இருக்கைகளையும் அலங்கரிக்க தவறவில்லை பிற சமஸ்தானங்களுக்கு பரிசாகவும் சென்றிருக்கின்றன ஜர்தோசி உடைகள் மற்றும் சால்வைகள் இந்த ஒர்க்கு வந்து ஃபாரின்ஸ் போட் லெதரில் கூட எம்ப்ராய்டரி போட்டு அமெரிக்கா ஜப்பான் எல்லா இடத்துல போகுது லெதர் கோட்டு ஷூவில் கூட போடுறாங்க மணிப்பர்ஸ் 
அந்த பர்ஸு கூட ஒர்க் போடுறாங்க இது போன வருஷம் நல்ல எக்ஸ்போர்ட் இருந்தது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்பதுல கொஞ்சம் டல் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்னுல பின்னையும் இங்கே பிக்கப் ஆயிருக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வரை டோட்டல் ஹேண்டி கிராஃப்ட்ஸுக்கு எக்ஸ்போர்ட் ஆகிருக்கு அதில் லேஸ் அண்ட் எம்ப்ராய்டரி வந்து ஒரு நாலாயிரத்தி நானூறுரூவா அதில் எல்லா லேஸும் உள்படும் சரி அண்ட் சரி ப்ராடக்ட்ஸ் சர்தோஷிக்குன்னு செப்பரேட்டாக இல்லை அந்த சரி அண்ட் சரி ப்ராடக்ட்ஸ்ன்னு இருக்குது அதுக்குள்ளே வரும் இந்த சர்தோஷி அது ஒரு நூற்றி இருபத்தொன்று கோடி ரூபாய்க்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் எக்ஸ்போர்ட் ஆகிருக்கு இது வந்து இபிசிஹெச்சோட ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்னுக்கான கணக்கு இபிசிஹெச்னால் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொமோஷன் கவுன்சில் ஃபார் ஹேண்டி கிராஃப்ட்ஸ் அவங்களோட புள்ளி வரப்படி தான் இந்த கணக்கு பணக்காரர்களை மட்டுமே அலங்கரிக்கும் கலையாக உயர்ந்த பீடத்தில் அமர்ந்திருந்தது ஜர்தோசி என்றால் மிக இல்லை கிழக்கிந்திய கம்பெனி இந்தியாவில் கால் பதித்த காலத்திலேயே ஜர்தோசி உடைகள் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டன டிசைனராக போகலாம் இது வந்து ஹேண்ட் ஒர்க்கு இப்போ டிசைனர் சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் பண்ணணும் எங்கள் அப்பாவுடைய காலத்தில் இருந்த டிசைன்ஸ்க்கும் இப்போ இருக்கிற டிசைனும் நிறையா இது இருக்குது வெகுஜன மக்களின் பயன்பாட்டில் இல்லாத எந்த ஒரு கலையும் வீழ்ச்சியடைவது இயற்கை அந்த வகையில் தொழில் புரட்சியும் அதன் விளைவான இயந்திரங்களால் செய்யப்பட்ட மலிவு விலை பொருள்களாலும் ஜர்தோசி போன்ற பல அற்புத கைவினை கலைகள் சரிவை சந்தித்தன கலைகளுக்கு என்றும் அழிவில்லை ஜர்தோசியும் இதற்கு விலக்கில்லை டிப்னிக்க நேரியார முதல்ல நிறைய பேர் ஜர்தோசி வேலை எங்கே பார்த்தோம்னா ஜர்தோசி ஆளுங்க அதுக்கப்புறம் போவோம் போவோம் இந்த வேலை அப்படியே ஆளுங்க கம்மியாகிச்சு சிலங்க பேர் டெய்லரில் போயிட்டாங்க சிலங்க பேர் சமையலுக்கு போயிட்டாங்க சிலங்க பேர் அவுட் ஆஃப் போயிட்டாங்க அதில் இந்த வேலையில் ரொம்ப கம்மியாகிச்சு திரும்பி இப்போ ஆண்டவனும் இந்த வேலைக்கு கொஞ்சம் இது கொடுத்துருக்குறார் இப்போ திரும்பி எல்லாம் சேர்த்து சேர்த்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறாங்க ஆளுங்க கால மாற்றத்திற்கு உட்பட்டு பூ தையல் கலைஞர்கள் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி இழைகள் போன்றே தோற்றமளிக்கும் இமிட்டேஷன் இழைகளால் இந்த உடைகளை மீண்டும் உருவாக்கியதன் மூலம் பீனிக்ஸ் பறவையாய் உயிர்த்தெழுந்தது ஜர்தோசி என்னும் அதி அற்புத கலை ஜென்ஸுக்கும் லேடிஸுக்கும் உள்ள எல்லா ட்ரெஸ் மெட்டீரியல்ஸ் பண்ணுறாங்க கவுன்ஸ் ஃப்ராக் அப்புறம் தொப்பி காலில் உள்ள ஜூத்தின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஷூஸ் லெதரில் ஷூ பண்ணி அதில் இதெல்லாம் சந்தோஷி எம்ப்ராய்டி பண்ணுறாங்க இதுக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல் என்னன்னு பார்த்தா வெல்வெட் கிளாத்து சட்டின் கிளாத் சில்க் லெதரில் கூட பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் ஸ்டோன்ஸ் விலையுறந்த கற்கள் அது நிறைய போடுவாங்க முத்து நன்முத்துன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது தென் பவிழம் சில இடத்துல சீ ஷெல்ஸ் கூட ரேர் சீ ஷெல்ஸ் அதை கூட வச்சு பார்டரில் கட்டி தூக்கி போடுறாங்க இவர்கள் முன்னால் இழுத்து கட்டப்பட்டுள்ள துணிகளில் நக்ஷி சாரி பீட்ஸ் ஸ்டோன் இப்படி சர்தோசி பூத்தையலுக்கு தேவையான எல்லா பொருள்களும் தைத்து முடிக்கப்பட்டதும் பூக்களாகின்றன பறவைகள் ஆகின்றன இதெல்லாம் மார்க்கெட் பண்ணுறது சிட்டிஸில் தான் ஆக்ரா டெல்லி ஜெய்ப்பூர் படோகி வாரணாசி இந்த மாதிரி இடத்துல நிறைய பண்ணிட்டு மற்ற சிட்டிகளுக்கு அனுப்பிடுறாங்க இந்த ஒர்க்கு வந்து சிம்பிள் ஒர்க் கூட இருக்குது கொஞ்சம் மீடியம் ஒர்க் கூட இருக்குது காஸ்ட்லி ஒர்க் கூட இருக்குது சிம்பிள் ஒர்க் வந்து த்ரெட் எம்ப்ராய்டரி ஜரி அது மாதிரி சேர்த்து ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ருபீஸில் முடிச்சிடலாம் கொஞ்சம் காஸ்ட்லி ஒர்க்காக்கா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் இது மாதிரி அதோட காஸ்ட்லி கூட இருக்குது 
பத்தாயிரம் ரூபா பன்னெண்டாயிரம் ரூபா இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே கூட போகுது ஒர்க்கு ஃபேஷன் டிசைனிங்கில் என்ன இருக்கோ அந்த டிசைன் போடுறோம் நாங்கள் சினிமாவில் என்ன காமிக்கிறாங்கள டிசைன்ஸ் அதுவும் போடுறோம் இப்போ சீரியல் வருதுல்ல அந்த சீரியலில் என்னென்ன டிசைன் வருதோ அதெல்லாம் நாங்கள் செய்கிறோம் ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு டிசைன் கேட்பாங்க அதை நாங்கள் செஞ்சு கொடுப்போம் நம்ம கஷ்டப்பட்டு சர்தோஷி ஒர்க் பண்ணி மார்க்கெட்டு போகும்போது மிஷின் மேடு ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய அங்கே வந்துடுது மிஷின் எம்ப்ராய்டரி வந்து நம்ம ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி கூட அது நிறைய போட்டியாக இருக்குது ஸோ ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணி பார்த்தாலும் மிஷின் எம்ப்ராய்டரியும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் பார்த்தா ஒன்று மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு ஆயிரம் ரூபாயும் இதுக்கு மிஷின் எம்ப்ராய்டரிக்கு ஐநூறுரூவாயும் தான் இருக்குது ரொம்ப பாதி வலையில் கூட கொடுக்கலாம் அந்த ஒரு காம்படிஷன் மட்டும்தான் இந்த மார்க்கெட்டிங்கில் வருது ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் நாளாக இந்த ரெண்டு வருஷமாக பேண்டமிக் இருக்கிறதுனால மார்க்கெட்டிங் எல்லாம் ரொம்ப டல்லாக தான் இருக்குது ஒரு லட்சம் முறை ஒரு நாளைக்கு விற்கக்கூடிய கடை இருந்தது அந்த இடத்துல இப்போ பத்தாயிரம் கூட ஆக மாட்டாங்க சர்தோஷி எம்ப்ராய்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங் கொஞ்சம் பிரபலமாகவே ஆகிட்டுருக்கு இப்போ கிறிஸ் கிராஸாக பாம்பேலேருந்து டெல்லி போகுது கல்கட்டாவிலேருந்து சென்னைக்கு வருது சென்னையிலேருந்து டெல்லி போகுது அந்த மாதிரி நிறைய இண்டிவிஜுவல் மார்க்கெட்டிங்கே பண்ணுறாங்க வீட்டிலேருந்தே பண்ணி அனுப்புகிறாங்க ஜர்தோசி இருக்குது வந்து ஊசியில் தான் மிஷினில் சான்ஸே இல்லை ரெண்டாவது இப்போ இது நாட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாட் சொல்லுவாங்க அதில் மிஷினுக்கு சம்பந்தம் இல்லை இது ரெண்டு கை தான் கையில் தான் நம்ம பண்ண முடியும் மிஷினில் என்னன்னா மிஷின் என்ன பண்ணுறது அது தான் பண்ண முடியும் கை தொழில் வந்து நம்ப எது வேணால் நம்ம பண்ணலாம் இந்த ஊசி தான் இந்த ஊசியில் எப்படி வேணால் நம்ம எடுக்கலாம் ரெண்டாவது இது ஒரு ஊசி இது ஊசி வச்சு இந்த மாதிரி ஜர்தோசி வேலை எடுத்துடலாம் இது தான் கை இந்த ஊசியோட லென்த்து பாருங்கள் சின்னது இந்த ஊசியில் தான் இந்த மாதிரி சரிகை வேலை பட்டு வேலை பண்ணலாம் இது லென்த்து பெரி இதில் ஜர்தோசி வேலை கடனா பீட்ஸ் வேலை மணி வேலை எல்லாமே இந்த ஊசியில் பண்ணலாம் கை தொழில் மைண்டில் என்ன என்ன நம்மளுக்கு வரோமோ அது அது அதில் செய்யலாம் சாதாரண இழைகள் மற்றும் மலிவான கற்களை கொண்டு உருவாக்கப்பட்டாலும் ஜர்தோசி எம்ப்ராய்டரியில் ஒரு தனித்த கம்பீரம் இன்றும் இருக்கவே செய்கிறது திருமணங்கள் சொர்க்கத்தில் நிச்சயிக்கப்படுகின்றன மனநாளின் மகிழ்வை அதிகமாக்கி கொடுப்பவற்றுள் திருமண உடைகளுக்கு மிக முக்கிய இடம் உண்டு வடமாநில திருமணங்கள் ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் மட்டுமின்றி வண்ணமயமான உடைகளாலும் நிரம்பியவை மணமகனுக்கு தலையில் அணியும் டர்பன் ஷர்வாணி இடையில் செருகும் வாளின் உரை இப்படி பல பல மணமகளுக்கோ சொல்லவே வேண்டாம் லெஹங்கா துப்பட்டா வளையல் கைப்பை காலணி கிளட்ச் எனப்படும் பர்ஸ் இப்படி எல்லாமே ஜர்தோசி மயம்தான் அப்படியே நாட்டின் தென்பகுதி நோக்கி வந்தால் பெரும்பான்மையான திருமண வரவேற்பு விழாக்களில் ஜர்தோசி வேலைப்பாடு அமைந்த புடவையில் மணமகள்கள் ஜொலிக்கிறார்கள் முகூர்த்தம் நடைபெறும் பொழுதோ கூரைப்புடவையின் ரவிக்கை முழுக்க ஜர்தோசி வேலைப்பாடுதான் இன்றைய மணமக்கள் திருமண உடைகளுக்கு பல ஆயிரம் முதல் சில லட்சங்கள் வரை செலவு செய்ய தயங்குவதில்லை இப்போது ஒரு ப்ளவுஸ் ரெடி பண்ணணும் ஒரு ப்ளவுஸில் எம்ப்ராய்டரி நம்ம ஒர்க் பண்ணணும்னா இட் அதுக்கு ரொம்ப டைம் தேவைப்படும் அண்ட் நிறைய பேரோட இன்வால்மெண்ட் இருக்குது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணுறது மாதிரி இல்லை எம்ப்ராய்டரி போடணும்னா அது ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் எடுப்போம் நாங்கள் டிசைன் பண்ணுவோம் நம்ம சவுத் இந்தியனுக்கு மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி நம்ம காஞ்சிபுரம்ஸ்க்கு மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி என்ன டிசைன் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு நாங்கள் ஸ்கெச்சஸ் ரெடி பண்ணிவிட்டு டெய்லரிங் பண்ணுறது ஸோ ஒரு என்டையர் ஒரு ப்ளவுஸ் பண்ணுறதுக்கே அட்லீஸ்ட் டென் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் டைம் எங்களுக்கு எடுக்கும் இந்த அற்புத கலை வடிவம் கலைஞர்களுக்கு வாழ்வின் அடிப்படை பொருளாதார தேவைகளை நிறைவு செய்யும் ஒரு தொழில் என்றாலும் அணிந்து மகிழ்பவர்கள் இதை ஓர் அற்புத கலை பொக்கிஷமாகவே போற்றிக் கொண்டாடுகிறார்கள் பேனாவால் கையெழுத்து போடுவது போல இந்த ஜர்தோசி ஊசியால் துணியில் தன் கையெழுத்தை அழகாக போட்டு காட்டி அசத்துகிறார் தன்னால் தனித்துவமான 
டிசைன்களை உருவாக்க முடியும் கண்ணால் காண்பது அனைத்தையும் கலையாக மாற்றி காட்ட முடியும் என்கிறார் நான் வந்து இந்த ஊசியில் நான் என் பேர் எழுதுருவேன் நான் லெட்டர் எழுது கொடுத்தா கூட இந்த ஊசியில் நான் லெட்டர் எழுதுருவேன் இது பாருங்கள் இந்திய கைவினை கலைகள் நமது நாட்டின் கலாச்சார தொன்மையையும் பாரம்பரியத்தையும் பறைசாற்றுபவை கால ஓட்டத்தில் மறைந்து விடாமல் இந்த கலைகளை காப்பாற்றி அடுத்த தலைமுறைக்கு கற்பித்து வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கும் கலைஞர்கள் போற்றுதலுக்குரியவர்கள் பெரும்பாலான கலைகள் அந்தந்த பகுதியின் கலாச்சாரத்தையும் தொன்மையையும் பிரதிபலிக்கும் உதாரணமாக ஒரு பகுதியில் ஏராளமான மயில்கள் இருந்தால் அந்த பகுதியைச் சேர்ந்தவர்களின் உடைகளில் மயில் உருவம் நிச்சயம் இடம்பெறும் அந்தந்த பகுதியின் இயற்கை சூழல் மரங்கள் மலர்கள் இலைகள் பறவைகள் விலங்குகள் இப்படி நம்மை சுற்றி நடக்கும் நிகழ்வுகளே ஜர்தோசி எம்பிராய்டரி வடிவமைப்பின் மைய கருவாக விளங்குகின்றன கால மாற்றத்திற்கு ஏற்ற புதிய வடிவங்களும் இப்போது இடம்பெறத் துவங்கியுள்ளன இதுக்கு பேர் ஆயில் பேப்பர் சார் இது எல்லாம் புக் ஸ்டோரில் கிடைக்கும் இதில் நம்ம இப்படி பேனா எடுத்து இந்த மாதிரி டிராயிங் பண்ணிடுவாங்க இது ஹோல்ஸ் போட்டுக்கணுங்க ஹோல்ஸ் போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இதில் சாப்பா போட்டால் உனக்கு அந்த மாதிரி டிசைன் வந்துடும் இது கிருஷ்ணால் இது சாப்பீஸ் போட்டு வரும்ல ரிங் போடுற சாப்பீஸ் நம்ம மூஞ்சி கிடைக்கிறது போட அது கலந்து கட்டானா கூட வரும் ஹோல்ஸ் பண்ணுறதுக்கப்புறம் இப்படி சாப்பா போடுவாங்க போட்டால் உனக்கு தானாக இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் வந்துடும் அதுக்கு மேலே நம்ம இந்த மாதிரி ஒர்க் இதில் எடுப்பாங்க இதே மாதிரி லைன் வந்து அதுக்கப்புறம் இந்த பூ இங்கே வைக்காரும் இதில் இது எப்படி எடுத்துக்கணும் எடுத்தக்க பிறகு இப்படி நூல் இருக்கும் கீழே நூல்லேருந்து இப்படி நம்ம இது எடுத்துக்கிறாங்க அவ்வளோதான் இது இங்கே நாட்டு இப்படி போட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இதில் இந்த மாதிரி ஒர்க் நம்ம செய்வாங்க இது ஹைட்டுக்காக எட்டு வயசில் இருக்கோ நான் இந்த ஊசி பிடிச்சேன் இந்த ஊசி பிடிச்சி தான் நான் வாழ்கிறேன் வாழ்வேன் நான் என் தொழிலில் சந்தோஷமாக ஹாப்பியாக இருக்கிறேன் இன்று நாம் சந்தித்தது ஜர்தோசி வேலைப்பாடுகளை மட்டுமே செய்யும் நிபுணத்துவம் பெற்ற கலைஞர்களை காலத்தை வென்று தழைத்து கொண்டிருக்கும் இந்த கலை நாடு முழுவதும் நல்ல பல கலைஞர்களுக்கு வாழ்வாதாரமாக இருக்கிறது திறமை பெற்ற இந்த கலைஞர்களுக்கு தகுந்த அங்கீகாரம் கிடைத்தால் கலைத்தாயின் முகத்தில் காணலாம் ஒளிரும் புன்னகை